மூச்சு பேரகு திக்டாகே யாராமே கியா கரோ அந்த பாட்டில் வர சாரு கண்ண மாதிரி தான் இனி நான் காஸ்டியூம் போட்டிருக்கேன் போதும் 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 நேர்களே இந்த மாதிரிலாம் பாட்டெலாம் பாட நினைக்காதீங்க ஏகப்பட்ட சினிமா செய்திகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் வழக்கம் போல உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது உங்கள் பேப்பர்ஸ் டிவியின் ஃபிலிம் நியூஸ் என்ன காரணம் சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காரு ஹிந்தி படத்தில் சாருகான் வந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சிருப்பாரு அதாவது சாருகானே ஒரு <laughs> மீண்டும் <laughs> 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 ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ பர்த்டே நாம என்ன gift பண்ணுவோம் ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்து போய் மூவி வைப்போம் அப்படி இல்லனா சாக்லேட் கேக் ஏதாவது gift பண்ணுவோம் ஆனா இவங்க வந்து காரே gift பண்ணிருக்காங்களா என்ன மேட்டர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாங்க சைதன்யா சமந்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தீவிரமா லவ் பண்றாங்க விரைவில் இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் எல்லாம் ஆக போதே இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்னா இந்த நிலையில் நம்ம நாங்க சைதன்யா பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கார் ரசிக்கிறான் ஆமா கார் வந்து வாங்கிட்டே இருப்பாரா வர வர ஒரு கார் போய் வாங்கிட்டே இருப்பாரா இது ஒரு வண்டியா முதலாம் உலக போர்ல கண்டமான இரும்பு இது இதுல நிரல என்னாச்சு <laughs> 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 பாருங்களாங்க <laughs> என்னை <laughs> நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 பயங்கரமாக <laughs> 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 <
பயந்துடாதீங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது திருசாவுக்கு வந்து பர்த்டே வந்திருக்கு சமீபத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் ஆமாம் இன்னும் திருசா இருபத்தி மூணு மாதிரியே இருக்காங்க ஆனால் வயசு வந்து அவங்களுக்கு முப்பத்தி மூணாவும் இருக்கலாம் நாற்பத்தி மூணாவும் தெரில அதெல்லாம் இந்த நிலையில் நம்ம திருசா வந்து பர்த்டேவை ரொம்ப ஜாலியாக கொண்டாடிருக்காங்க ஃபாரின்ல ஏன்னா அவங்க இந்தியாவில் இல்லை சூடு தாங்க முடியலன்னு ஃபாரின் போயிட்டாங்க அங்கே இருந்துட்டு பர்த்டே ரொம்ப ஜாலியாக கொண்டாடிருக்காங்க திருசா அவங்களோட பர்த்டேக்கு நமது சார்மி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்விட்டரில் ஒரு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன வாழ்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போவே உங்கள்கிட்ட சம்மந்தம் கேட்டிருந்தேன் மை டியர் டார்லிங் என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு சம்மதமா அப்படின்ட்டு நம்ம சார்மி வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அவளை வச்சு கேசி வேணா நடத்தலாம் குடும்பம் நடத்த முடியாது இதுக்கு அங்கிருந்து திருசா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி டு மேரி யூ அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ரீட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க லவ் யூ டார்லிங் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க நம்ம யார் கூட வாழ போறோம் வந்தது நம்ம இஷ்டத்துக்கு முடிவு எடுக்க முடியலன்னா அப்புறம் நம்ம வாழ்றதுல என்ன காத்து இருக்கு இந்த ட்விட்டர் பதிவுகள் வந்து அவங்க இரண்டு பேருக்கும் உள்ள அந்த நட்பு வந்து காமிக்குது இருந்தாலும் அது நெட் நண்பர்கள் சில பேர் இருக்காங்களே அவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்காங்க என்னடா இது இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி போறாங்களா மேடம் நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணா ஒண்ணுமே நடக்காது அதுக்கு பதிலா ஏதாச்சும் ஒரு யங் வாலிபரை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்க லைஃப் சூத்தா இருக்கும் அப்படின்னு கலாய்ச்சி ஏகப்பட்ட மீன்ஸும் போட்டாங்க அந்த யங் வாலிபர் லிஸ்ட்ல நானும் ஸ்டில் ஐம பேச்சுலர் சோ திருசா அண்ட் சார்மி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படியே கேமரா ஜூம் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு அடர்ந்த காடுகள் அந்த அடர்ந்த காடுகள்ல இருந்து ஒரு சூரியன் வருது அங்க இருந்து இந்த கதை சரியில்லை ரிஜெக்ட் வேற என்ன பண்ணலாம் இப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காரா ஒரு மிகப்பெரிய டேரக்டர் ஆமா வழக்கமா புது இயக்குநர்கள் தான் புதுசு புதுசா கதையெல்லாம் யோசிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சு கதையெல்லாம் எழுதுவாங்க பேப்பர் எல்லாம் கசி கசி போடுவாங்க இந்த நிலையில ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட இயக்குனர் ராஜமௌலி இவரும் வந்து கதையை ரொம்ப சூஸ் பண்ணி அப்படியே எழுதிட்டு இருக்காரா இருந்தாலும் ஒரு கதை ஒன்றும் மாட்டலையா யாருக்காக கதை எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்புடா அவருக்கே தான் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு பல எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இயக்குனர் ராஜமௌலிக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசையா இந்த நிலையில பாகுபலி ஒன் பாகுபலி டூ இந்த படம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் ராஜமௌலியோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுச்சு இப்போ ராஜமௌலி கிட்ட போய் கேட்ட போகுது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு இன்னும் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இப்பதான் அந்த ஆசை வந்து அதிகமா இருக்கு ஆனா சூப்பர் ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வேர்ல்ட் சூப்பர் ஸ்டாரு நம்ம ரஜினி சாரு அவரை வச்சு படம் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதனால அவருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கதையை நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அந்த கதை இன்னும் எதுவுமே சரிபட்டு வரல எனக்கு கண்டிப்பா அவரை வச்சு நான் ஒரு படம் எடுப்பேன் ஃபியூச்சர்ல அதுல எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அதுக்கான கதை மட்டும் கிடைச்சிச்சுன்னா என்னை விட மகிழ்ச்சியான ஆளு இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம ராஜமௌலி சார் சொல்லியிருக்காரு கடவுளே அவருக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல கதை அமைய வேண்டும் ஹலோ அப்படியே ஈ கார்டு தாங்களும் ஒரு ரெண்டு பில்டிங் வளர்ச்சி போட்டிருக்கேன் ரைட்டு ஆ ஓகே ஆ ரைட்டுங்க பெங்களூர்ல அந்த பில்டிங் வளர்ச்சி போட்டுங்க ரைட் ஓகே ஆ அப்படின்ட்டு பில்டிங் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய நடிகை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட வாய்ப்புகளே கிடைக்காம தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெட்ராசப்பட்டினம் அப்படிங்கிற படத்தின் மூலமா ஹீரோயினா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில ஒரு படம் மறுபடியும் தமிழ்ல சியான் விக்ரம் கூட ஒரு படம் அண்ட் இப்ப சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துல நடிச்சிட்டு வராங்க சோ ரொம்ப பரபரப்பா உங்க வாழ்க்கை வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிலையில எமி ஜாக்சன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா இடத்தை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஆமா அதாவது லண்டன்ல வந்து அவங்க மதர் கிட்ட சொல்லி அங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து வாங்கிட்டாங்களாம் எல்லாரும் வந்து டீ காபி எல்லாம் சாப்பிட்டு ஏகப்பட்ட வருமானம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல அவங்களுக்கு கிடைக்குது இது போதாதுன்ட்டு சென்னையில ஒரு பங்களா வாங்கியிருக்காங்க நம்ம எம்இ ஜாக்சன் அதை தொடர்ந்து மும்பைலயும் ஒரு அழகான பங்களா வாங்க போறாங்களா பாத்தியா இப்படியே போனா மொத்த படமும் காலி ஆயிடும் அழகான பங்களா இன்னும் கிடைக்கலாம் அவங்க வந்து கண்ணில் பட்டுருச்சுன்னா அதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க நமது எமி ஜாக்சன் ஸோ இப்படி வீடு பங்களாக்கள் ரெஸ்டாரண்ட்கள் என தொடர்ந்து வாங்கிட்டே இருக்காங்க எமி ஜாக்சன் இது குறித்து அவங்கள்ட்ட கேட்ட போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தான் சம்பாதிச்ச பணத்தை அனுபவிக்காம சேர்த்துட்டே போறா போற அவன் முட்டா ஏன்னா அவனுக்கு அப்புறம் அந்த படத்தை வெளியவனும் அனுப்பிக்க போறான் தான் சம்பாதிச்ச படத்தை தானே அனுபவிக்கிற படம் வந்து புத்திசாலி அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இந்த இடம் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் ஒரு சிறந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதை பண்றதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எமி
அதுகளுக்கு எவனு செம்பதிட வந்துட்டான் நினைச்சு கொலைக்குதுங்க அந்த அளவுக்கு பிரேமம் படம் மூலமா நம்ம நிவின் பாடி வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டரா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து மலையாள சினிமா உலகத்துல மட்டும் இல்ல தமிழ் சினிமா உலகத்துல இவருக்கு இப்ப ஏகப்பட்ட ஆடியன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு மாஸ் சப்ஜெக்டோட தான் குதிக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம நிவின் பாலி கல்யாணம் தான் கெட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா இல்ல ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கெட்டிக்கலாமா நடிக்கிறாங்க <laughs> இது மட்டும் இல்லாம கீர்த்தி சுரேஷும் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு நானே அது நானே பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல அடிக்கணும் போல இருக்குது நீ சிரிக்காத ஆத்தா நாங்க போறதுக்கு அப்புறம் உங்களோட காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து சரி நின்னுட்டு சரி சிறுவா சிறுட்டு சரி உடனே நம்ம தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொதுவாகவே ஹரி வந்து செகண்ட் ஹீரோயினை உள்ள கொண்டு வராது அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு செகண்ட் ஹீரோயினை படத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுவாரு அப்படி இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயினை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாரு ஐயோயோ இதுல யாருக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாம் துடிச்சிருந்தீங்க இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விடை சொல்ற வகையில இங்க ஒரு நியூஸ் அமைஞ்சிருக்கு என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல திருசாவும் இருப்பாங்க கீர்த்தி சுரேஷும் இருப்பாங்க எப்படின்னா நமது திருசா வந்து சாமி அதாவது அப்பா சாமிக்கு நம்ம திருசாவா அந்த சாமியோட மகனா நம்ம சியான் விக்ரம் ரெண்டாவது ஒரு கேரக்டர் எல்லாம் நடிக்கிறாரு அந்த கேரக்டர் தான் கீர்த்தி சுரேஷ் ஹீரோயினா நடிக்கிறாங்க ஆக மொத்தம் சாமியில நம்ம விக்ரம் டூ படம் மட்டும் டூ கிடையாது விக்ரமும் டூ ஹீரோயினும் டூ கங்கனா ரணாவத் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான டான்ஸ் ரொமான்டிக்கான ஹீரோயினு அடே அப்பா இவங்க நடிச்சா பல விஷயங்கள் பேசுவோம்ப்பா அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் ஹிந்தி படங்கள்ல பல்வேறு படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காங்கப்பா கங்கனா ஒரு <laughs> நாராயணன் <laughs> போட்டிருக்கோம் <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 
ஆமா ஏற்கனவே பாகுபலி ஒன் படத்துக்கு வந்து ஆஸ்கர் விருதுலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி எந்த விருதும் அந்த படத்துக்கு வரல ஏன் நாமினேட் ஆச்சா அப்படிங்கிறதே ஒரு சந்தேகமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த நிலையில பாகுபலி டூ படத்துக்கு கண்டிப்பா ஆஸ்கரோடு கொடுத்தே ஆகணும் அதுக்காக இதை நம்ம பரிந்துரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது சந்திரபாபு நாயுடு என்ன பண்ணிட்டார்னா அதுக்கான வேலைகள்லாம் அவர் இப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு குறிப்பா பாகுபலி டூ படத்துடைய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து அண்ட் விழா வைக்க போறாராம் நமது சந்திரபாபு நாயுடு அந்த விழாவை தொடர்ந்து இந்த படத்தை ஆஸ்கருக்கு எப்படி எல்லாம் பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு கட்டமா மூவ் பண்ண போறாரு நமது சந்திரபாபு நாயுடு சோ இவருடைய முயற்சி கண்டிப்பா வெற்றி தரணும் அப்படின்னு நம்ம வெண்டிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுத்தா அது நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாருக்குமே பெருமை தானே ராசி நல்ல ராசி அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியா வந்து வீட்டுல பாட்டு வாங்கலாம் நமது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எஸ் அவங்க இருக்க சந்தோஷத்துக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க நம்ம ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவங்க நடிச்சிருந்த எல்லா படத்திலுமே அவங்களுக்கு நிகராக நடிச்ச ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹீரோவா வந்து நடிச்சு பாப்பல ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ கூட படம் பண்ணணும் அந்த கனவு வந்து இப்ப வட சென்னை படத்தை வந்து நிறைவாக போகுது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்னா வட சென்னை படத்துல நம்ம தனுஷ் கூட ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து ஜோடியா நடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த நிலையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்களா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இப்போ அந்த சந்தோஷத்திலயும் ஒரு போட்டி வர போகுது என்ன விஷயம் நிலவிக்கொண்டிருக்கிறது <laughs> தெரிஞ்ச <laughs> இந்த நிலையில தலைவியோட பிறந்த நாள் மே ஒன்னாம் தேதி படத்தோட டீசர் வரும் அப்படின்னு பல பேர் எதிர்பார்த்தாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி டீசர் வரல அது எப்ப வரும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மே பதினெட்டாம் தேதி தான் இந்த படத்தோட டீசர் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம தலையோட பேன்ஸ் எல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த நிலையில அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான சுவாரஸ்யமான ஸ்வீட்டான நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மே பதினொன்னாம் தேதி பிஃபோர் செவன் டேஸ் பிஃபோர் ஒரு வாரமே இந்த படத்துடைய டீசர் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அதனால அஜித் பேன்ஸ் விவேகம் படம் டீசர் மே பதினெட்டு கிடையாது மே பதினொன்னு வரணும் வருவோம் பாரு வரணும் எப்படி சும்மா இந்தி படத்துல ஒரு சாரு கான் மாதிரி காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு வந்து இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஏகப்பட்ட சினிமா செய்திகள்லாம் நான் சொன்னேன் நீங்களும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இதே மாதிரி அடுத்த பிலிம் நியூஸ் நிகழ்ச்சியிலையும் இன்னும் எக்கச்சக்கமான செய்திகளோடு நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ண போறேன் அது வரைக்கும் இங்க இருந்து டாடா பாபாய் சொல்லி எஸ்கேப் ஆகுறது உங்கள் பூம்பூம் ஆசா